E aí galera do Missal, nessa aula a gente vai fazer um exemplo envolvendo aí a potência média e a potência reativa que a gente já viu na última aula. Mas a gente não vai só calcular essas potência média e potência reativa, que seria apenas um uso de fórmula. A gente vai ver um pouquinho sobre o significado delas e sobre a convenção de sinais que a gente vai usar aí, além das unidades de cada uma. Então olha só, a gente tem aqui um circuito genérico com uma tensão que foi medida ali, como sendo 100 cosseno de ωt t mais 15 graus, e a corrente como sendo 4 seno de ωt t menos 15 graus. Então, vamos calcular aí qual é o P e qual é o Q. Para isso, a primeira coisa que tu tem que notar é que esse I aqui, ele está como uma função seno, e a gente vai ter que transformar numa função cosseno. Então, lembra que o seno de um ângulo é a mesma coisa que o cosseno desse ângulo menos 90 graus. Então, vamos fazer isso aí, olha só. O V era 100 cosseno de ωt t mais 15 graus. E o I vai ser, então, 4 cosseno, agora, de ωt t. Ele era menos 15, a gente vai ter que subtrair 90, então vai ficar ωt t menos 105 graus. Agora que a gente já tem o V e o I, vamos ver quais são aqueles valores lá que a gente vai usar nas fórmulas do P e do Q. Então, o 4 e o 100 aqui é o Vm e o Im. Esse 105 aqui é o θI. E esse 15 aqui vai ser o nosso θV. Agora a gente já tem todas essas quantidades, fica bem fácil calcular o P e o Q. Então, o P ele é Vm e m sobre 2, cosseno de teta v menos teta i. Isso vai nos dar 100 vezes 4 sobre 2, cosseno 15 menos 105, é a mesma coisa aqui, 15 mais 105, ou seja, cosseno de 120 graus. Se tu fizer essa conta aí, tu cancela aqui, isso aqui vai dar 200 vezes o cosseno 120 graus, que é igual a menos 100 para tu lembrar, ó, isso aqui é uma medida de potência, então a unidade é o Watt. Agora a gente vai calcular o Q, que é a potência reativa lá. Olha só, o Q ele é Vm e m sobre 2, só que agora em vez do cosseno a gente tem o seno de θV menos θI. Isso aqui vai dar a mesma coisa, 200 seno de 120 graus, que nos dá... 200, isso aí vai nos dar 173,2. Agora, nota, nota uma coisa. Aqui tu tem V vezes I. Isso aqui é uma medida de potência. Aqui tu tem um termo constante que não tem, não tem unidade, esse 2 também não tem unidade. Então, seria intuitivo tu escrever esse Q como também sendo em watts. Mas a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente quer diferenciar esse P desse Q. Então a gente vai escrever o Q não com uma unidade watts, mas com uma unidade que a gente vai chamar de VAR. Isso aqui significa Volt Ampere Reativo. Então, reativo tu pode lembrar porque o Q é a potência reativa e Volt Ampere nada mais é do que tensão vezes corrente. Então, watt é a potência média e VAR ou volt ampere reativo, é a potência reativa desse circuito aí. Agora que a gente já calculou isso, vamos ver o que, que significa esse sinal de menos aqui, por exemplo. Olha só, quando a gente definiu o I e o V, aqui no nosso exercício, olha como é que estava a direção do I e a polaridade do V. Então, vamos escrever aqui o nosso resultado era menos 100 watts e Q era 173,2 var. Então, olha só, o que, que significa esse sinal negativo? Significa que, na verdade, a potência não está sendo transferida nesse sentido que a gente arbitrou aqui. Na verdade, ela está no sentido contrário. Então, tu pode pensar ou que a tensão está invertida ou que a corrente está invertida. O que, que significa isso? que, na verdade, esse circuito aqui, ele está fornecendo potência para o que está tá desse lado aqui. Então, a gente não tem um circuito desperdiçando potência aqui, mas sim no sentido contrário. 
e o Q é a mesma coisa, tu pode pensar como ele está positivo, então nesse sentido que a gente arbitrou aqui, como o Q é aquela potência lá ligada com os capacitores e indutores, que a gente ainda não viu especificamente isso, mas que eu já falei na, na última aula, então tu pode pensar que como ela é positiva, então essa conversão tá essa convenção aqui que a gente botou está certa, portanto aqui dentro os elementos indutivos e capacitivos estão absorvendo potência aí. Então esse foi um exemplo aí de potência média e reativa, espero que tenham entendido aí essa convenção de sinais, que é bastante importante, e nas próximas aulas a gente vai falar sobre potência em circuitos resistivos. Era isso aí então, e até lá!